nossa equipe da TV Difusora Bacabal está aqui na Catedral de Santa Terezinha, onde na manhã dessa sexta-feira o deputado estadual Roberto Costa realizou o programa Mamãe Feliz, onde beneficia as gestantes aqui da cidade de Bacabal com todo o material de enxoval. Foi realizado também um café da manhã para essas mães que estão prestes a ganhar aí os seus filhos. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto esse momento especial realizado pelo deputado estadual Roberto Costa para todas as gestantes aqui do município da cidade de Bacabal. Só que a gente vai chamar de uma mãe feliz, né? Eu, sempre nas minhas caminhadas aqui no Fábio, no Bacabal, nas comunidades, a gente sempre tem é, tido essa demanda, essa cobrança de alguma né, das mães gestantes, né? Com um apoio, é, nesse momento, para mim, para mim, que é o mais importante de uma mãe. Né? Eu acho que o bem mais precioso que uma mãe pode ter é o seu filho. E o nascimento para ele é muito especial. E a gente sabe que, às vezes, a dificuldade, essa crise econômica aí que tem sido a arrasado com as mães, com os pais de família perdendo renda, perdendo emprego, a gente sabe o tamanho dessa dificuldade. E a gente sempre procura fazer o nosso trabalho sempre uma forma de doação. Até porque eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente tem feito é sempre uma condição daquilo que nós recebemos aqui no Catamau. E que a gente procura sempre devolver da melhor forma possível. Né? Eu digo que, que quanto mais a gente faz, quanto mais eu faço essas ações, mas eu recebo de Deus em dobro. E isso assim mostra exatamente que as pessoas têm que procurar se situar para ajudar o seu próximo, para muita gente. Sabe que todos nós passamos por alguns momentos de dificuldade. Todos nós, isso aí é inerente à, à, à pessoa. Então a gente sempre tem procurado. E a ação que nós fizemos esse agora foi exatamente criar esse programa Mamãe Feliz. E nessa primeira etapa nós vamos atender cerca de 200 mães gestantes é, com esse kit básico de de enxoval, né? A gente vai ter durante o ano outras etapas também desse programa. Muito obrigado por esse presente, né? Veio numa boa hora, porque a situação está um pouco difícil. A gente sabe, né? As coisas do bebê são tudo cara. Mas, assim, muito obrigado para ele. Muito obrigado mesmo. Tá feliz? Demais. Só agradecer por a parte dele, porque é muito bonito da parte dele. Sim. Tá feliz, Beto? Tô. O senhor também é menino? É. Não, 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 não. Ainda não sei, não. Ainda não sabe. Hum. Tá quantos meses? Quatro. Quatro meses? É. Tá feliz demais, né? Gente? Demais. É. Menina ou menino? Sim. É menina. 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 Tem. Tem. Não, não, não. Helena Isis. Helena Isis. É. Tá certo. Agradecer primeiro a Deus e depois o Roberto Costa por estar realizando isso por vocês. Aham. Né? Uhum. Verdade. Quero agradecer, estou muito feliz por essa festa que ele está proporcionando para a gestante. Só tenho a agradecer mesmo. Você é menino, né? É. Já tem o nome dele aí, do rapazão? Tem, um Cauã. Cauã. Foi uma atitude ótima, boa, para nós que somos mães, que a maioria aqui, eu tenho certeza que não tinha tudo e que 
Isso aqui cê, já está servindo. Quero muito agradecer. Foi uma atitude muito bonita, que muitas pessoas não têm, né? Ele teve essa atitude. Queria agradecer mesmo, de verdade. É menino aí, né? É. Luiz Miguel. Está feliz hoje, meu irmão? Mais, muito agradecida. É interessante esse trabalho do Roberto Costa, que não deixa de ser, além de solidário, de, é, não deixa de ser humano, né? Deputado que vem se destacando no cenário bacabalense por seus feitos. Seja nas festas das mães, deputado Roberto Costa está presente. Festa das crianças, deputado Roberto Costa está presente. E não diferente, veio também para ramificar trabalhando com as gestantes, né? Aqui, como vocês podem ver, os enxovais aqui, bolsas e outros adereços, outros presentes para as crianças. Isso é muito importante porque é um momento sensível em que a gestante precisa desses atos solidários, principalmente aquelas que não têm condição de, de comprar. Roberto Costa vem e faz essas doações com todo o amor, com todo o carinho. Não deixa de ser um ato humano, além de ser solidário, né? Isso é importante. É importante porque no cenário Bacabal Há uma necessidade de pessoas assim, de pessoas que vêm para somar, principalmente nesse momento em que as grávidas precisam. Me sinto muito feliz em poder acompanhar o deputado Roberto Costa nesse momento, em prestigiá-lo nesse momento, né, que é a entrega desses kits aqui para essas mulheres gestantes. Muitas já até ganharam o neném, né, mas ele já até encaminhou, já, já até mandou é, o kit, né, a gente... Se sente assim lisonjeada, porque como mulher, como mãe, a gente sabe que nessa hora é, um, é uma hora abençoada, né? Quando você é engravida, mas não parece, eu não sei se com as amigas, mas com a gente parece que as coisas vão apertando, apertando. E aí, e agora o que é que eu vou fazer para comprar as coisas do meu bebê, né? E é uma coisa que a mulher sonha, né? As coisinhas, é o kit, é o enxoval. Ali para quando seu bebê vir, né? Ter tudo ali, tudo muito lindo, tudo muito cheirosinho. Enfim, e aqui essas mulheres estão aqui. Eu só posso agradecer ao deputado Roberto Costa e desejar um bom parto a todas essas mulheres. Que seus filhos venham e tragam muitas bênçãos às famílias, às mamães, né? Isso é uma ação fantástica. Nós só temos é, que parabenizar aí o Roberto Costa. Esse deputado atuante aqui na cidade de Bacabá por esta iniciativa. Eu fico muito feliz, né? nós que vivemos né? para servir a todos como Cristo se fez servo e vê-lo assim presente na vida do povo de forma tão contínua e constante. Né? O homem público de fato é aquele que deve estar na vida do povo em todos os momentos. E vemos o deputado no tempo de ter dia das crianças, no dia das mães, no dia dos pais, e agora, próximos ao Natal, como também né, está na, na Semana Santa, está agora no Natal, né, é, numa ocasião tão bela e feliz também para todos, que é celebrar o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e celebrar com essa forma, com um gesto solidário, gesto sensível da parte dele, de beneficiar tantos, tantas mães né, gestantes, né, se puderam estar aqui, também as que estão em casa, que também irão ser beneficiadas né, com essa sua iniciativa. É louvável, né? É bem dizer a Deus, é agradecer a Deus né, por a vida de um homem público e político como o Roberto Costa, de forma tão atuante aqui na cidade de Bacabal. Peço que Deus o abençoe para que ele continue trabalhando em, em, em prol da nossa população. Olha, primeiro eu fico muito feliz de ter essa ação com as nossas gestantes da nossa cidade. Esse programa que nós criamos né, é Mamãe Feliz que é a doação de kits de enxoval para as mães gestantes. A gente sabe o quanto é difícil hoje a vida financeira das pessoas, a dificuldade que todo mundo com essa crise econômica está tendo, porque muitos perderam emprego, muitas mães perderam a sua renda, é, muitas mães hoje não têm a dificuldade de comprar um enxoval mínimo para esperar o seu bem mais precioso que é o filho, porque o filho é o bem mais precioso da sua mãe. E nas minhas andanças, nas comunidades de Bacabal, dos bairros, a gente sempre vê muito pedido em relação a isso, né? Então, assim, me veio a ideia também de fazer, como a gente faz outras ações em prol da, das famílias de Bacabal, das pessoas que mais precisam, eu também, é, pela demanda que estava me aparecendo, eu também vi essa grande necessidade. E aí a gente ficava fazendo esse programa Mamãe Feliz, que é a doação de chovais. E eu fico muito feliz porque... São pessoas que exatamente vão ter o um momento mais importante da sua vida, na hora de ter, dar à luz, de ter uma criança, 
está segurado o enxoval mínimo para elas, para que elas possam receber com dignidade o seu filho, que elas possam sair da maternidade levando a sua criança e já chegando em casa tendo a, a, a estrutura para receber um, um recém-nascido. Então é um kit que vem, que é composto com a, a banheira, é composto com, com as fraldas, é descartável, com as fraldas de pano, com a saída do banho, é, com a roupinha para sair da maternidade, é, a meia. É, é, então são vários itens que a gente colocou exatamente para fazer com que elas se sintam bem, se sintam seguras é, na hora de irem para a maternidade e na hora de sair para a maternidade. A gente sabe que às vezes tem muitas mães que vão na maternidade sem ter uma roupa para dar para essa criança, para sair. E isso eu sei o quanto é duro para uma mãe como essa. Então acho que eu faço essa ação exatamente em homenagem a todas as mães da cidade de Macabal, principalmente essas mães que precisam desse suporte nosso, precisam desse nosso apoio, que a gente não pode de forma nenhuma desamparar.